知了一切。原来人山人海里有特别，指尖翻动永恒字典。世界抵过任何的语言，在为你撑伞，做你特别的存在。别怕，你的未来有我在。等余生。一起去约会了，也算是你准男友了吧？还凑个数嘛？那我不去了。嗯嗯，那我问问 Eric。去去去去！找备胎速度也太快了，一点都不带犹豫的。顾香，你给我回来。嗯、这是开业这个月的账目，你看一下。不用给我看，我不在乎。你作为一个老板，你至少听一下吧。咱们咖啡馆这个月的盈利呢，大概在两万块钱左右。虽然不是很多，但是对于一个新开的店来说，还算是可以接受。下个月呢，我决定调整一下这个进货渠道，因为有一款啤酒，它的进价还是太贵了。我今天已经去聊了新的供应商，还有下个月呢，要划出一笔比较大的推广费，为了在团购平台上，还有新媒体的平台上做一些宣传，还有我请了一个特别好的摄影师，给咱们店拍一些美美的照片。等等等,等会儿，你说。赚钱了，啊，那不然呢？不然你开店为了什么呀？我，我我我为了，要是赔了的话，那就是你请错了我这个店长，你随时都可以辞退我。三三，我跟你讲，只要你开心，赚了赔了都无所谓。这咖啡厅就是为你开的，怎么可能辞退你呢？我告诉你啊，我来这家店是正儿八经来工作的。你要这么说的话，我就辞职。不辞职，不辞职，不说了还不行吗？妈，以后不许亲我啊！还有，你要是再带你那些狐朋狗友来你自己店里喝酒还不记账的话，我还是辞职。不带了，也不喝了。但是亲你这事儿，我可保证不了。也不知道上次谁抱着我亲的
啊。今天很特别啊，谢谢。我说林志孝，你吃错药了没？穿成这样。说什么呢这样就就完美了，走吧。嗯，走吧。姻缘很有福气啊，对吧？你看很多支线都没有很多姻缘，或者很招女孩喜欢，但是呢，好好先生只爱玉，对吧？对。安全啊，姐！有你，好美呀、啊！你怎么会想到带我来古镇玩啊？我看你朋友圈发过这个古镇的介绍啊，喜欢吗？拍照拍照，嗯，喜欢。三三三三，呃，我们去别的地方看看吧。走，夏夏，走了，走吧，走吧，走走走，走吧。坐在这里等我一下，我去买点东西。嗯。哎，小小怎么样呀？你脚。林志孝啊，今天特别的高挑，<笑>好看，真好看。故乡，我想喝水。我夸人家呢。我想喝可乐，赶紧去买呀。真好看今天。哎，我也我也想喝，你你快去，你快去。嗯啊，我跟你一块儿去。哎，怎么样啊，你小奥？我跟你说，都快累死了。就哎，这么短的路，我崴了四次，太难了，我太难了。我看见了，但你一次都没摔倒，你平衡力还挺好，是不是还可以？有天赋。我说你从来不穿高跟鞋，你今天发什么神？你干嘛穿高跟鞋啊？因为那顾卫他说我什么，平时很可爱的样子，很像小朋友的样子。
，我就想给他证明看啊，我有高端大气上档次的一面，我有优雅的一面。鬼知道他带我来这种地方，我崴都崴死了。你看这鞋，哎，这合理吗？它合理吗？来，他来了，把这个换上。这是什么呀？小，你这一身再配这双鞋，肯定特别好看。我给你拍个照。嗯，不必。哎呦，顾医生，你这个审美也太民族风了，跟小小的风格完全不搭呀。这个鞋很好看呀，紫色的，可可爱的，我非常喜欢。但我觉得我现在鞋还挺舒服的，不用换呢。你穿高跟鞋在这里走路，脚会很疼的。不疼，一点都不疼，真的，我特别舒服。你有没有看过一个国外的电影啊？就是那女的穿着高跟鞋跟恐龙赛跑，最后赢过恐龙。我现在就感觉特别像那个女的，你看，我走也可以，跳也可以，没问题的。行了，先坐。好。那就等你想换的时候，随时跟我说。好的，好的。顾潇他们呢？他们去前面买水了，我去找他们。去吧，那我在这儿等你啊。嗯。好可爱哦，这个小皮鞋，怎么办呀？嗯，我带了胶带，那不还赶紧拿出来啊？照不错吧？哎，让他俩在那儿拍照。嗯、金石，哎，我要拍照，快点，我们去拍照。哦、走走走走走，再换上。你们也一起来呀？嗨。甜蜜一点，甜蜜一点啊，甜蜜一点。来，三二一，茄子，看看怎么样？你干嘛呢？挺好的，是。嗯，发完了。没有啊，说好要同步的嘛。你看，不是我真发完了，你看。哎，顾医生，我把照片传给你，你发个朋友圈呗。不好意思啊，我朋友圈只发工作内容。看我们那个，看什么看？来来来，给你们介绍一下我们这儿的招牌——情侣一根面。这一根面啊，可是有讲究的啊。谢谢。有什么讲究啊？这一根面啊，就是情侣两个人啊，各自从面的一端。一起吃，吃到中间的时候刚好吃完。在我们这儿吃过情侣一根面的情侣啊，都是长长久久不分离的。真的，当然是真的。长长久久。在我们这儿吃过这一根面的情侣啊，都结婚了，真不好能长长久久。啊，我跟金石要一碗。咱咱咱咱咱咱俩也来一碗。哎，好。好啊。呃，既然都出来约会了，这个情侣美食是肯定要吃的，是不是啊，潇潇？对对对。哎，你们俩是不是也来一份？嗯
，给我们两对，各来一碗。哎，好，两对啊。哦，我我们也要这个。好的，这一碗正常的面三十八，情侣一根面八十八。老板，这价格不合理啊！这情侣一根面可是有寓意的啊！哎，要不我先帮你们下单了啊！你们俩先看看菜单，想好了叫我。行、嗯。小小，嗯，要不然我们就点两碗正常的面吧。这一根面既吃不饱，价格也不合理。好呀，听你的。来伸手。哎，不要不要，都洗秃噜皮了。干净了。嗯。谢谢，慢用。哈哈，哎，要不然我们两个吃一碗吧？这一碗我吃不了啊，自己。小小，嗯，毕业，干嘛呀？把眼睛闭上。你眼皮上有胶带。洗手间，你们慢慢吃。哎，等等，右边那个眼皮上也有，你自己撕一下。我知道了。嗯，吃啊。吃啊，哥，挺好吃的。哎呀，笑笑，笑笑，笑笑，别生气，别生气，我们再想办法。看他那样了吗？你们两对来干嘛的？就恩爱，气得我要吐血了都。我们就是来助攻的呀，但这顾医生他就不接招，怎么办啊？就是啊。哎，笑笑，我觉得要不这样，咱们一块儿去分散开来玩。因为顾医生很有可能就是爱面子，不愿意在我们面前跟你亲密啊。对，我们一会儿就给你多留一些私人空间。嗯，好吧。换上吧。嗯
睡了吧，要不先回去了。嗯，今天晚上还有烟花盛典呢，我们看完烟花再回去好不好？好，听你的。挺好看的，对吧？当然了，我很喜欢啊。这下，其实我今天一直都想跟你说，你这样打扮很美，但是高跟鞋穿多了对骨骼不好，而且在这个天气穿露肩装，容易感冒着凉。我就是想着，这是我们第一次正式约会嘛。我想打扮的好看一点，给你惊艳的感觉。但是我们还有很多很多很多次的约会啊，所以一次的经验并不算什么。在我眼里啊，你的健康舒适比什么都重要。可能是我这个人不太懂浪漫吧，我是真的觉得你什么样子都好看。说自己不懂浪漫，说了那么多甜言蜜语。我这说的可都是真心话，不是甜言蜜语。爸，看烟花哎！快学。许愿啊！我最大的心愿已经在我身边了。时间曾经只来一切，那你也可以许一个让我们一直都在一起的愿望啊！人山人海里有特别指尖，在我心里，我们一直在一起。不过是用余生陪伴。是你装淡淡，余生只爱，在人海徘徊，最好的安排是爱。的经纪人，我必须说，你今天的演出简直太精彩了，观众跟 anchor 都喊了两次了。完美，我什么时候让你失望过？但是最好的表演，一定是下一次。哎，对了，呃，下一次的演出，呃，下一次是和华清大学校乐团的合作，是吧？是的，赞助商希望加表演市场。他们都选了一首曲子，里面还有一个大提琴呗。啊，你的话我当然不担心，但是学生们的练习压力已经很大了，我怕他们来不及练习。你觉得怎么办？这也很简单，从学生里面再找一个大提琴手，让他单独练习这一曲，就可以了。你有合适的人选？要，是个办法，但筹备期我太忙了。演奏水准可就交给你了，这你就放心吧。我是从来都不会砸自己招牌的。OK。
你你怎么了，是我？哦，没有，我是在想，明天我要去学校组织排练，那这样的话，我直接去宣布这个消息就好了。好呀，当然可以啊。快快快快快快快快快快快快快快快快刚才怎么这么慌乱？林老师在后面追你，也差不多吧，不过是李女士，差点被抓包。要是穿帮的话，她跟老林肯定时时刻刻看着我，我更没有人身自由了。自己做的更健康。怎么了？不喜欢吃？不是，我是怕会吃到你车上。没关系，我可以洗车。晚上要不要一起吃饭？今天晚上恐怕不行，还有路没有赶。没关系，那工作重要，回头再说吧。嗯，如果提交的不算太晚，你在家等我，咱们可以一起散个步。散步？嗯。<笑>你还挺养生啊。所以是拒绝了？当然不是，可以啊。那我走了，还有一点时间，我送你到西门口。快递的通知，我买了两件情侣衫。你的那件呢？我怕一回家被林老师发现，所以给你寄到医院了，记得查收哦。什什什么？你放心吧，我上面备注的是学习用品，不会被发现的。不是，我说你买了什么东西？情侣衫啊，我在应喜的朋友圈看到的，就要了链接，就是这件，两颗心拼在一起是一颗完整的心，可爱吗？笑笑，你确定会有成年男性愿意穿这种东西啊？有啊，今时就穿了呀。笑笑，对不起啊，我是不会穿的，这太不符合我的年纪了。没关系啊，那我自己穿还挺好看的。笑笑，顾医生好，好久不见啊！难得顾医生还记得我，当然。师哥，你从外地回来了？啊，对，昨天晚上刚回来的，巡演结束了。我最近加了好多那种乐评的公众号，我看上面都是夸你的，说你演的非常好，还希望你可以加长的。先恭喜师哥了，谢谢师妹。只不过加场其实应该实现不了了，但是我和你们乐团的合作，现在要增加一首曲子，多了一个大提琴的席位。所以你的意思是说，我推荐了你，所以只要你的演奏达标了，我们就可以一起登台演出。
，那天还会有不少的乐评人和乐团经纪出席。那是不是如果那天表现出色的话，有可能会被大的公司选上啊？没错，是这个样子。所以，你要接受我的邀请吗？嗯。唯一的要求就是必须和我一起努力练习，打好配合。这个没问题，请师哥放心，我一定会努力练习的。好。那我先去练习室等你。好啊，那一会儿见。好，顾医生再见。哦，有空一起吃饭、啊。好，没问题。拜拜。拜拜。嗯、你怎么啦？什么走法？嗯，少江师哥只是我的师哥，你知道的。我心里真正喜欢的人只有你一个啊。我当然知道，而且我还明白，演奏会对你的职业生涯有非常重大的影响，所以你好好努力。如果有时间的话，我回来现场加油。嗯，嗯，感谢你的支持跟鼓励啊。嗯，进去吧。就是被他女朋友的初恋给巧的。上班时间聊什么呢？小薇，消耗床病人间开始停药，注意观察心率。好的。再给我张新的医嘱表格。啊，对了，你一会儿把病历发给我。啊，好的。我先走了。行了，给消耗床。哦，哎，顾医生，等一下，你早上有个快递到了，忘给你了。初恋有什么好的？好好工作，少闲聊。初恋，这么帅的初恋，多好！就是。这个是什么呀？就是说，我觉得这段的话。主要是这个建强的符号，然后每个建强要建强到位，比如说这个，还有这个，还有这个，嗯，把这个建强做满了之后，我觉得这一段拉下来会很好听，一点问题也没有。嗯，好，笑笑。哎，顾威，不好意思啊，师哥。说不穿这个的吗？换个风格也不错啊。哦，是这样的呀。嗯，你今天晚上不是有工作吗？你怎么来找我了？论文 delay， 推迟了。那今天晚上？嗯，今天晚上可以一起吃晚饭。啊，太好了！终于不用老年式散步了，爱你们主任哦。可以，但是没有必要。练<笑>完了吗？嗯。收东西，吃饭。那你等一下啊。嗯。师哥，哎呀，都这个点儿了，怪不得有点饿了啊、哦。那你，你你要跟我们一起去吃饭吗？可以吗？好，那太好了。可是我怕顾医生不愿意。可以啊。顾医生不介意就好，那我就一起参与一下吧。好呀。没办法，你看我们年轻人，就是喜欢把别人的客套话当真。你早上不是说一块吃饭吗？择日不如撞日，我看今天就很好。都
怎么了？说好了，走吧。哎，我刚才跟顾医生推荐了那家学校附近你最喜欢的餐厅，顾医生也同意，是吧，顾医生？嗯，对啊，干净、健康就好。走，吃个吃个，你往那边坐点吧，待会儿从你那边上菜。好。小蒋。嗯。你坐在这个空调的出风口下面，时间久了容易感冒，很容易得关节炎。坐过来一点。我们还是让少江来点菜吧。师哥，你点吧。今天也要谢谢少江这么的照顾我们家笑笑。还是笑笑点吧。去国外之前，我们经常来，他知道什么是招牌。好呀，好呀，那我点吧。你们想喝点什么吗？水就好了。师哥呢？就喝我们之前经常喝的那个五谷杂粮饮，对不对？我明白，先有点。等一下，笑笑，五谷杂粮饮里面是不是有花生啊？你对花生过敏，我们是不是再考虑一下？不会的，放心吧，这家店没有花生，可以随便吃、随便喝的，是吧，师哥？那是。这可是你自己争取来的权益，还记得吧？当然了，记忆犹新，好吗？好像那一年我是高二吧，然后也上大学了。我去看你们校乐团的演出，结束以后就在这儿跟你一起蹭饭。我一开心就忘记我花生过敏了，我就狂吃调那个料，最后就真的过敏了。我就只是去了一趟洗手间的功夫，一回来发现你整个脸肿得一塌糊涂，浑身都是红疹子，老板吓坏了。<笑>他陪着我们去医院的时候，说话都在抖，说这辈子再也不在任何菜里面加花生了。我记得你当时报警的时候，那手抖的呀，就像抖工一样。然后你们当时带队那个老师都急哭了，你还记得吗？是周老师？不是周老师，是姚老师。啊、哦，姚老师是吗？对啊，戴眼镜那个。你老把他们两个老师给弄火了。哦，对对对对，戴眼镜那个是姚老师。<笑>太有意思了。不好意思啊，我们两个聊的你可能不太清楚。不会啊，很有趣。那就好。嗯。服务员，你好。点完了，谢谢。不客气。谢谢。我上个卫生间。嗯。林之孝现在已经是我的女朋友了，我知道。可是现代社会，只要你们一天没结婚，我不就还有机会吗？大概是顾医生觉得我没什么竞争力，可是你也看到了，我们之间的回忆和习惯是替代不了的。你们年龄相差那么多，我跟他是同龄人。聊什么呢？你们两个没聊什么，我们在讨论这家餐厅的菜到底有多好吃。嗯，不好意思。喂，顾医生，有紧急情况，马上回来一下。<咳>好，我知道了。怎么了？小乔，不好意思啊，医院紧急情况，要我现在回医院一趟。这么突然吗？郭医生果然很忙，不过没关系，我可以照顾林之孝。工作要紧，快去吧。那我送你吧。嗯，等一下，师哥，我去送送他。嗯，走吧。走。你怎么了？我怎么感觉今天很不开心的样子？是不是医院出什么事儿了？对。啊，没事吧？没事，你等我一下。
为什么要打车啊？你不开车回去吗？给你叫的车。给我叫的车？嗯。我我还没吃完。晚上吃太多对胃不好，早点回家休息吧，太晚了也不安全。那烧焦师哥他现在一个。你的师哥是一个成年人，完全有能力照顾好自己，不用担心。乖，先上车。啊？那你？你不用担心了，上车吧。师傅，麻烦开车。林先生，到家了，给我打个电话啊师哥，顾医生说太晚了，让我先回去。发个定位，我现在过来。怎么了？听你声音不太开心啊。需要发泄。今天来个帕格尼尼专场。好，我们等你。好所以你是接受“可爱”的这个关键词喽？当然呀，我觉得可爱是形容形容一切最美好的事物才会可爱。你想啊，你不可能因为可爱而美丽吧？但你、嗯、你美丽了，你也是可爱的，对不对？<笑>我好像说反了，就是就是你又可又美丽，性格又好，嗯、然后你就是可爱是。但是你如果只是好看的话，嗯、你性格不好，那就没办法可爱。嗯嗯嗯，那、嗯、你永远都是我的小可爱。<笑>你问我是什么时候知道你喜欢我的，是吧？嗯哼，大概是你来医院给我拉琴的那一刻。知道怎么样？不还拒绝我？我没有拒绝啊，是我还没反应过来，你你就跑了呀？那不是我害怕你拒绝吗？我想在让你拒绝之前，我赶紧先溜啊。嗯，你呀、啊，表白这种事情，应该让我来。